হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু উই স্পট ইউ আর আজকে আমাদের সাথে আছে বিজয় লক্ষ্মী তো যার নামেই লক্ষ্মী আর লক্ষ্মীর মতো অনেকগুলো ক্যারেক্টার আমাদের দর্শকদেরকে উপহার দিয়েছে আর দর্শকরা কতটা উপভোগ করেছে তো কতটা ভালো লাগে যখন তোমার ফ্যানেরা তোমাকে এই ক্যারেক্টারের নামগুলোতে চিনতে পারে বিজয় লক্ষ্মী এইটার জন্যই তো অ্যাকচুয়ালি কাজ করা আমার মনে হয় এটার জন্যই সবকিছু আমার মনে হয় যে আমরা যে এতক্ষণ শুটিং করি তারপরে লোকজন আমাদেরকে চিনতে পারে আমাদের সাথে এত ইন্টারাক্ট করার চেষ্টা করে সো এইটার জন্যই সবকিছু করা আমার মনে হয় খুব ভালো লাগে তো মানে ধরো তুমি যেই কাজটাই করছো না কেন সেই কাজটা থেকে যদি কেউ তোমাকে খুব বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করে এবং বলে যে হ্যাঁ আমার তোমাকে খুব ভালো লাগে তোমার অভিনয় খুব ভালো লাগে তোমায় দেখতে ভালো লাগে আমরা তোমাকে এখানে ওখানে ফলো করি ইনস্টাগ্রামে ডিএম করে এবং আমাকে ফেসবুকে লেখে এবং আমার প্রত্যেকটা ছবি নিজেও লেখে যে কবে কি ফিরছো বাট হ্যালো কেউ আছে আই গেস তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না আমি একটু নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে বাট হ্যাঁ তুমি বলো হ্যাঁ হ্যাঁ তো তো ওই কারণে এখন তো সবাই আমাকে এখন মেসেজ করে ডিএম করে তো তারপরে ডেফিনেটলি এখন কথা চলছে আমার দেখি কি হয় ডেফিনেটলি খুব তাড়াতাড়ি খুব শিগগিরই কিছু একটা হচ্ছে তা জানি আচ্ছা এত গ্যাপ কেন আমার যে কোন সিরিয়াল যেরকম সংসার সুখের আর রমনীর গুণে যেটা অলক্ষী স্টার জলসায় হতো সেটার পরেও আই টুক টু ইয়ার্স গ্যাপ দিরাগমন তারপরেও আই টুক টু ইয়ার্স গ্যাপ তারপরে আই ডিড রান এবার জাস্ট আমার জাস্ট এক বছর হয়েছে রানুটা শেষ হয়েছে সো খুব তাড়াতাড়ি আমি ফিরব এটা কি হয় খুব ইন্টেনশনালিও কিছুটা করা হয় আমার মনে হয় তার কারণ যে কোনো একটা চরিত্রকে মানুষের ভুল যেহেতু এই চরিত্রগুলো খুবই ফেমাস চরিত্র তো মানুষের একটু ভুলতে ওই ইমেজটাকে সময় লাগে যে একটা নতুন ইমেজ রিবিল্ড করার জন্য তো এই কারণেই সেটা দেখো একটা কথা বলি আমাদের অ্যাক্টরদের জন্য এরকম কোন বিষয় নয় যে পার্টিকুলার ওই চরিত্রটার জন্য আমরা অপেক্ষা করি বা কিছু যে কোনো চরিত্র যেটা আমার ভালো লাগবে বা আমার দর্শকদের আমাকে সেই চরিত্রটা দেখতে ভালো লাগলেই হলো এবং আমার দায়িত্ব সেই চরিত্রটা যেরকমই চরিত্র হোক না কেন সেটা আমার সেই চরিত্রটাকে আমি কতটা ফুটিয়ে তুলতে পারছি সেটা ইম্পর্টেন্ট মানে এতদিন তোমাকে ধারাবাহিকে দেখা গেছে দুষ্টু মিষ্টি শান্ত লক্ষ্মী চরিত্রে তো ওইটা ভেঙে নতুন কোন চ্যালেঞ্জিং চরিত্র নিয়ে কি ইন ফিউচার তোমার দেখা যাবে এইটা বলে দিলে তো বলা হয়ে যাবে সবটা আমার মনে হয় তো একটু আমার মনে হয় একটু জাস্ট কিছু দিনের জন্য হ্যাঁ এক্সাক্টলি কারণ এটা নিয়ে আমাকে অনেকে টেক্সট করে এবং মেসেজ করে যে আবার কবে আবার কবে ফিরছেন আবার কবে ফিরছেন সো কি হলো আই গেস বন্ধ হয়ে গেল বুঝতে পারছি না 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 তোমায় আমি শুনতে পাচ্ছি একটু হয়তো নেটওয়ার্ক ইস্যু আছে হ্যাঁ একদম পারফেক্ট বলো হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে যে সবাই জিজ্ঞেস করে যে কবে কি কবে 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 আমার মনে হয় আর জাস্ট এক দু মাসের বেট তারপরে সব দেখা যাবে আবার কি চরিত্র করছি আমি কাজ তাহলে দর্শকদের জন্য খুব বড় একটা খবর যে আর মাত্র এক দু মাসের ওয়েট তারপরে আবার বিজয় লক্ষ্মীকে আমরা পর্দায় দেখতে পাবো আচ্ছা ওটি আজকালকার দিনে ওটি টি প্ল্যাটফর্মটা মানে 
লকডাউনের পর থেকে সবাই বেশ উঠে এসছে অনেক নতুন চরিত্র অনেক নতুন কাজ অনেক কিছু তো তোমাকে কি ওটি দেখা যাবে না ওটির জন্য আমার মনে হয় ওটি টি প্ল্যাটফর্ম এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেটা বলে না যেটা ছোট সিনেমা বা কিছু সময়ের জন্য এক একটা এপিসোড থাকে বা যেরকম হয় শর্ট ফিল্ম গুলো আমার মনে হয় ওটি টি প্ল্যাটফর্ম ইজ আ গ্রেট প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাক্টার্স কারণ সেখানে কিছু কিছু চরিত্র করছো বাট কিছু কিছু এপিসোড এবং তারপরে আবার কোন একটা নতুন চরিত্র করছো সো দ্যাট ইজ রিয়ালি নাইস বাট আমার ওটিটিতে করার ইচ্ছা আছে এবার দেখি কি হয় কি না হয় যেটার কথা হচ্ছে সেটা ওটিটি নয় অনুগামীদের বেশ আমি একটা প্রশ্ন দেখেছি সেটা হলো তুমি বড় পর্দায় কবে আসছো তো এই বড় পর্দা আমার মনে হয় এইটা এইটা এমন একটা প্রশ্ন যেটা কোন একটার উত্তর দিতে পারবে না যতক্ষণ না সেটার কোন প্রপারলি কোন একটা জায়গায় কোন একটা জিনিস কোন একটা মানে বলে না যে যে কোনো জিনিস যতক্ষণ না মানে প্রপারলি রান না হচ্ছে ততক্ষণ সেটা বোঝা যায় না যে সেটা ঠিক কবে হবে বাট হ্যাঁ ডেফিনেটলি খুব তো ইচ্ছা আছে এবং আমার মনে এটা প্রত্যেকটা অ্যাক্টারেরই ইচ্ছা থাকে এটা নতুন নয় যে অ্যাক্টার্সদের ইচ্ছা থাকে না সো এটা প্রত্যেকটা অ্যাক্টারের ইচ্ছে থাকে যে সিনেমা করার বা ও টিভি বা যে কোনো আমার মনে হয় যে কোনো জায়গায় আমি আমার অভিনয়টা যত বেশি করে বোঝাতে পারবো বা দেখাতে পারবো সেটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট ছিলেন সেই সময় তিনি এসছিলেন খুব কোয়েন্সিডেন্সি এবং তখন আমি নাচ করছিলাম তখন আমাকে দেখে খুব পছন্দ হয় এবং তারা বলে যে যে ওকে আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে তারপর আমার মায়ের নাম্বার নেওয়া হয় আমার মায়ের সাথে কথাবার্তা বলে সবাই তো তারপরে বিষয়টা ফাইনালাইজ হয় একটা তারপরে মাই জার্নি স্টার্টেড অ্যান্ড ইট ওয়াজ কোয়েন্সিডেন্ট পুরোপুরি একটা কোয়েন্সিডেন্ট ব্যাপার হয়ে গেছিল খুব কোয়েন্সিডেন্সলি ওরা এসছিল কোয়েন্সিডেন্স ভাবে সব কথাবার্তা হয়েছে তো তারপরে আই থট ইয়ার্স আই এম মেড ফর দিস ওনলি আই গেস তো অ্যাপ মানে শুরুর দিকে এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন ছিল কাজের ও সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমার প্রথম যেটা কাজ সংসার সুখের আর রমণীর গুণে সেই কাজটায় মানে এত সিনিয়র সিনিয়র আর্টিস্ট এত বেশি সিনিয়র আর্টিস্টরা ছিলেন যেখানে প্রথম প্রথম তো খুব ভয় লাগারই বিষয় বাট সবাই এত বেশি এটা সত্যি কথা সবাই এত বেশি হেল্প করেছে সিন করতে সবকিছু বুঝতে তো তখন ওই জন্য খুব একটা প্রবলেম হয়নি কারণ ভালো কো অ্যাক্টার থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট ভালো টিম থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট ইউনিট থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট তো তাহলে সবটা খুব ইজি হয়ে যায় এর আগে তোমাকে রানু পেল লটারিতে কুশল আহুজার মানে বিপরীতে দেখা গেছিল তো ওনার সাথে কাজের এক্সপেরিয়েন্সটা ঠিক তোমার কেমন ছিল না কুশালের সাথে কুশাল আমি যখন কুশালের ফার্স্ট সিরিয়াল রানু পেল লটারি সো হি ওয়াজ এ নিউ কামার দ্যাট টাইম তো তখন ওর সাথে আমার তো খুবই ভালো এক্সপিরিয়েন্স কাজের কারণ আমরা খুব ভালো মতন কাজ করেছি তো এইটা আমার মনে হয় এটা আবার এই প্রশ্নটা ওকে কুশালকে করা উচিত ভাই তুই বল তুই বল কেমন এক্সপিরিয়েন্স তো ইয়া তো খুব ভালো ভালো মতন কাজ বাজ সবাই খুব ভালো মতন করে কাজ করেছে এবং রানু টিমটা আমাদের খুব ভালো টিম ছিল তো আর দর্শকের সাথে ভালো লেগেছিল এখনো বলেনি দর্শক তোমাদের সেই জুটিকে পেরেছি সেই কারণে দর্শকের খুব ভালো লেগেছে দর্শকদের বেশ কিছু প্রশ্ন তো তোমার জন্য একদম মানে হাজির হয়ে আছে তো দর্শকদের প্রশ্ন হচ্ছে তোমায় খুব মানে ঘুরতে যেতে দেখা গেছে মানে তুমি ঘুরতে যেতে খুব ভালোবাসো সেটা তোমার প্রোফাইল দেখলেই একদম বোঝা যায় লাস্ট আমি আমার মা দিদি এবং আমার মাসির মেয়ে আমার বোনের সাথে আমরা ইয়ে গেছিলাম সিকিমে গেছিলাম নর্থ সিকিম 
কবে মানে এই লকডাউন এপ্রিল মাস এপ্রিল মাসে 2021 এপ্রিল লকডাউন হয়নি তখন ঘরে থাকতে ভালো লাগে নাকি বাইরে বেরিয়ে ঘুরতে যেতে বা কিছু নেই তো বাইরে এমনি বেরোতে ভালো লাগে বাইরে বেরোতে ভালো লাগে তার কারণ হচ্ছে আমি এতটাই কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকার একটি মানুষ যে আমার বেশিক্ষণ বাড়িতে ভালো লাগে না তো আমার মনে হয় বাইরে কোথাও একটু ঘুরি বা নিজে একটু রিফ্রেশমেন্ট হয় কোথাও বেরোলে বা কিছু করলে তো বাইরে ভালো লাগে এবং বাড়িটা তো বাড়ি বাড়িটা তো ডেফিনেটলি প্রত্যেকটা মানুষের ভালো লাগে কিন্তু আমার বাইরে ঘুরতেও খুব ভালো লাগে ছুটির দিনগুলো তুমি কিভাবে কাটাতে পছন্দ করো আচ্ছা কাজের সময় যদি আমার ছুটির দিন থাকে তাহলে আমার মনে হয় আমি দশটা এগারোটার সময় ঘুম থেকে উঠি তারপর খাওয়া দাওয়া করি তারপর যদি কোথাও বেরোনো থাকে বেরোই নালে বাড়িতেই থাকি মোটামুটি বাস এইটাই আচ্ছা ঘুরতে যেতে এত ভালোবাসো তো পাহাড় না সমুদ্র তোমার কোনটা পছন্দ পাহাড় 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 আর সব থেকে বেস্ট কোন জায়গা লেগেছিল তোমার ওই কোথাকার পাহাড় তুমি দেখতে সব থেকে ভালোবাসো দেখো আমি কাশ্মীরে গেছি পাহাড় যদি বলো কাশ্মীর সিকিম আমি তো রাজস্থান কাশ্মীর সিকিম তারপরে আগ্রা মাথুরা বৃন্দাবন তারপরে তোমার কেরেলা বাইজ্যাক এই সব জায়গাগুলো আমার ঘোরা আর পুরী দীঘা মন্দারমণি তো সবাই গেছে ওটা কোনো বলার বিষয় নয় তো তো আই গেস পাহাড় যদি বলো মুন্নার কেরেলা একটা জায়গা আছে মুন্নার তো মুন্নার ইজ লাইক একটা অন্য রকম সিনিক বিউটি পাহাড়ের আছে আর হচ্ছে সিকিমে কালা পাথর বলে একটা জায়গা আছে তো নর্থ সিকিমে কালা পাথর ইজ বিউটিফুল তো আমার মনে হয় কালা পাথর ভীষণ সুন্দর কাশ্মীরও খুব ভালো বাট যেই সময় আমরা কাশ্মীরে গেছিলাম সেই সময় বরফ সরফ পাইনি সেপ্টেম্বর মাসে তো সেটা অনেক বছর আগে অনেক বছর আগে গেছিলাম কাশ্মীর তো তখন আমরা বরফ পাইনি তো ওরকম ভাবে বরফ ছাড়া একটা সিনিক বিউটি এবং বরফ দিয়ে একটা রকম তো আমার মনে হয় সিকিম বিকজ এখনো কাশ্মীর আমি বরফ যখন পরে পড়েছে তখন আমি যাইনি বাট একবার তো ডেফিনেটলি যাব গুলমার্গ সোনমার্গ এগুলো যাবই ঘুরতে যাওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ মানুষের ওটাই খুব রিফ্রেশমেন্ট হয় এবং ভালো লাগে তো ঘুরতে যাওয়াটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিট এনিওয়ের মানে সেটা পাহাড় হোক বিচ হোক এনিওয়ের জঙ্গল হোক যেখানে আমার সেই কালারটাই খুব ভালো লাগে পার্টিকুলার ওরকম কালার নেই হ্যাঁ না ছোটবেলায় থাকে না এটা আমার প্রিয় রং ওটা আমার এরকম হয় না পার্টিকুলার জিনিস যে মানে এইটা প্রিয় ওটা প্রিয় সেটা প্রিয় আমার মনে হয় রংটা মানে অনেক ধরনের রং হয় তো তো যেটা যখন আমি পড়ি যেটা আমার ভালো লাগে আমি সেই কালার গুলোই পড়ি যেই কালার গুলোকে আমার মনে হয় আমাকে দেখতে ভালো লাগছে তো সেই কালার গুলোই পড়ি তো ওরম ভাবে ফেভারিট বলে কিছু নেই ফেভারিট বা ভালো লাগার না হলে সেই কালার আমি পড়তাম না তো হ্যাঁ ব্রাইট কালার আমার ভালো লাগে জামা কিনতে যাও কালার চুজ করো তো কাকে প্রেফার করো মাকে না দিদিকে অনলাইন প্রেফার করি আমি যেখানে কাউকে দরকার নেই না মা না দিদি গেছি দেখো একটা কথা বলি আমরা আমি সারা বছর জামা কাপড় কিনতে থাকি কিছু না কিছু করে একটু একটু করে জামা কাপড় তো কিনতেই থাকি কিছু একটা হলো জামা কাপড় কিনে নিলাম পুজো বলে ওরম পার্টিকুলার নয় বাট হ্যাঁ ডেফিনেটলি পুজোতে তো মানে আছেই যে এটা পড়বো ওটা পড়বো একটু ইন্ডিয়ান এর মধ্যে থাকবো 
সো হ্যাঁ সেটা ইচ্ছা আছে কারণ ওয়েস্টার্ন তো অলওয়েজ আমরা পড়ি সব সময় সব সময় ইন্ডিয়ান পড়া হয় না তো পুজোর সময়গুলোতে একটু ইন্ডিয়ান পড়ার চেষ্টা করব কারণ আমার মানে শাড়ি মানে শাড়িকে আমার শাড়ি জিনিসটা খুব ভালো লাগে এবং আমাকে পড়লেও ভালো লাগে তো আমার মনে হয় শাড়িটা আমার খুব সুট করে মানে রেগুলার লাইফে কি মানে তুমি শাড়ি পরা খুব প্রেফার করো নাকি শুধু ওকেশন পারপাসে তুমি শাড়ি ভালো আসো আমার মনে হয় যেটা হচ্ছে তোমার ধরো কোনো ওকেশন থাকলো কিছু থাকলো তখন আমি শাড়ি পরা প্রেফার করি যদি সেটা কোনো ওকেশন থাকে তাহলে আমার শাড়ি পরতে খুব ভালো লাগে ইভেন আমি শাড়ি খুব ভালো ম্যানেজ করতে পারি আমার অসুবিধা হয় না শাড়ি পরলে মায়ের হাতের মাটন বাসন্তি পোলাও বা এমনি মাটনের ঝোল হালকা করে আর ভাত আর যদি বাইরে বলো তাহলে বিরিয়ানি চাইনিজ এরকম আর ডেজার্ট আই লাভ ডেজার্ট এবং আমি আবার শুরু করছি পুজোর আগে ভালো করে ডায়েট ফায়েট করার অনেকগুলো খাবার আমাকে বাদ দিয়ে দিতে হয় অনেকগুলো কি সব খাবারই বাদ দিয়ে দিতে হয় যখন আমি ডায়েট করি এবং আমার সিরিয়ালের সময় যখন আমি ডায়েট করতাম মাঝে মাঝে তো তখন সব খাবার বাদ দিয়ে দিতে হতো শাহরুখ খান এনিবাডি হু নোজ মি দ্যাট যারা আমাকে চেনে জানে তারা জানে আই লাভ শাহরুখ খান হি ইজ আ লেজেন্ড হি ইজ গড সো আই লাভ শাহরুখ শাহরুখ খানের বলি আমি কারণ আমার স্পেসিফিক অনুকম কোন প্রিয় সিনেমা নেই কারণ আমার মনে হয় সিনেমা তুমি যত দেখবে সব ধরনের সিনেমা সব জনারই যত দেখবে তোমার কিছু না কিছু ফেভারিট মনে হবে মনে হবে এইটা ভালো ছিল আচ্ছা ওই জনারের এটা ভালো ছিল তো ওরকম ফেভারিট কিছু নেই যদি শাহরুখ খানের বলা হয় তাহলে আমার মনে হয় দু তিনটে খুব ফেভারিট দ্যাট ইস বীর জারা আর হচ্ছে আমি প্রচন্ড রোম্যান্টিক তো মহাব্বতে মহাব্বতে বীর জারা হ্যাঁ এই এই কটা আমার খুব প্রিয় এবং শাহরুখ খানের তো পাঠান আসছে আই এম ওয়েটিং দেখবো অবশ্যই দেখবো এবং সিনেমা দেখা সিনেমা হল কে সাপোর্ট করা উচিত আমাদের সবার আমার মনে হয় এটা এই যে বললে তুমি খুব রোম্যান্টিক পার্সেন তো তোমার লাইফে সিঙ্গেল না মিঙ্গেল দর্শকদের তো খুবই জানার ইচ্ছে যে তুমি সিঙ্গেল অর মিঙ্গেল কেন এই প্রশ্নটা আমাকে প্রত্যেকটা ইন্টারভিউ চ্যানেল এই প্রশ্নটা আমাকে ঠিক কেন করে তুমি এত রোম্যান্টিক পার্সেন তুমি নিজেই বললে তো প্রত্যেক জায়গায় আমার मोहब्बत এটা ভালো লেগেছে হ্যাঁ আমার না না ডেফিনেটলি যেটা আমার মনে হয় আই এম নট সিঙ্গল ডেফিনেটলি আই এম নট সিঙ্গল মিঙ্গল বটে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে ব্যাপারটাকে আমি একটু মিস্ট্রি ভাবে রাখতে চাই কারণ আমার মনে হয় কিছু কিছু জিনিসকে পাবলিকলি আনার আগে সে আমার মনে হয় দেখো আমার মনে হয় যে কোনো জিনিস আমার কাজ বলো আমার ভালোবাসা মানুষ বলো আমার ভীষণ কোর এরিয়া তো যতক্ষণ না আমি আমার মনে হয় কোর এরিয়াটা কোর এরিয়াতেই থাক ঠিক সময় আসলে তো সবাই জানতেই পারবে তো 
মন রাখার জন্যই আমি একটাই মেসেজ দিতে চাই যে মন মন ভেঙো না মন বাঙার মতন কিছু হয়নি ডেফিনেটলি যারা আমাকে পছন্দ করে নিশ্চয়ই তারা কেউ সিঙ্গল নয় মিঙ্গল নয় হোয়াট এভার ইট ইস তাদের কি স্টেট আমি জানি না আমার যারা ফ্যানদের তো বাট এইটুকু হ্যাঁ ডেফিনেটলি কোনো অসুবিধা নেই আর ডেফিনেটলি আমি কাজ তোমাদের সবার জন্য করি এবং তোমরা আমাকে পর্দায় দেখতে পারবে এবং খুব শিগগিরই দেখতে পারবে সেটার জন্য আমাকে বেশি ভালোবাসো আমার পরের জন্মে আবার নিশ্চয়ই কোন না কোনো কারুর মন মানবে না তখন আমরা এমন একটা টাইমে রয়েছি যেখানে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক ছবিতে বা অনেক কন্টেন্টে বডি শেভিংটা খুব উঠে আসে যেটা বলছিলাম আমার মনে হয় বডি শেমিং বিষয়টাকে অনেকবার ফেস করেছি তো আমার মনে হয় কি মানে তোমার যদি মনে হয় ইউ আর নট হেলদি যদি তুমি মোটা হও বা হেলদি হও তো যেটাকে আমরা বলি না খুব চলতি ভাষায় যে হ্যাঁ খুব হেলদি আমরা এটা এটা বলি চলতি ভাষায় বা তুমি যদি মোটা হও তোমার যদি মনে হয় যে হ্যাঁ তোমাকে ওয়েটটা কমাতে হবে ফর ইউর ওন গুড তোমার নিজের হেলথের জন্য বা তোমার কাজের প্রয়োজন সেটা তুমি তখনই সেটা ওয়েটটা লুজ করো আদারওয়াইজ অনেক এ তো এরকম আছে যারা খুব রোগা তাদেরকেও লোকে বলে হাওয়াই উড়ে যাবি হু দিলে উড়ে যাবি তো মানে আমার মনে হয় বডি শেমিং জিনিসটা অত্যন্ত জঘন্য কারণ একটা মানুষের কনফিডেন্স লিটারালি প্রচন্ড ডাউন করে দিতে পারে আমার একটা গোল আছে সেটাকে আমি অচিভ করতে চাই ফিগারের ব্যাপারে সো দ্যাটস হোয়াই আই এম ডুইং জিম অ্যান্ড মেনটেনিং আ ডায়েট ফর মাই সেলফ not for the people mane what people are gonna say oi karone i'm going i'm doing going to gym and doing diet no it's just for me for my own sake for my happiness i am doing this so for everybody i would say i would suggest that love your own body if you think that you need to be much more um, healthier or uh, বেসিক্যালি কথাই হচ্ছে তুমি যদি রোগা হতে চাও মোটা হতে চাও তুমি তোমার ফিজিক্যাল নিড হিসেবে সেটা করো লোকে বলছে বলে ডোন্ট ডু ইট আগে নিজেকে বোঝো নিজেকে জানো তারপর তুমি সেটা করো আমার মনে হয় সেটা এবং আই জাস্ট হেট দোজ পিপল হু সাপোর্ট বডি শেমার্স অ্যান্ড হু ডাজ বডি শেমিং আই রিলি ডোন্ট লাইক দোজ পিপল আই রিলি ডোন্ট তো যখন এরকম কোন কমেন্ট শুনো বা কেউ কিছু বললো এইটাকে অ্যাভয়েড করা বা কিভাবে মানে বুঝে নিয়ে চলা এইটা কিভাবে বুঝে নিয়ে চলা বলতে আমার মনে হয় যতক্ষণ না তুমি নিজে রিয়েলাইজ করবে যে হ্যাঁ তোমার ওয়েট বাড়ানো উচিত কিংবা কমানো উচিত ততক্ষণ তুমি কিছু করতে পারবে না না জিম না ডায়েট না থিম যেটা তোমার জন্য প্রয়োজনীয় সেটা তার বডি ওয়েট তার বডি শেপের উপর ডিপেন্ড করছে সে আদৌ ওরকমই থাকবে নাকি সে মোটা হবে কিংবা রোগা হবে এটা পুরোপুরি একটা ইন্ডিভিজুয়ালের কথা আমার মনে হয় তো বাট আমার মনে হয় যখন কেউ এটা বলবে বা আমাকেই যদি কেউ এটা নিয়ে বলে আমার প্রথম প্রথম খুব মন খারাপ হতো বাট তারপর থেকে আমার মন খারাপ হয় না কারণ আমার মনে হয় আমি আমার যে ফিগারটা আছে সেই ফিগারটা খুব সুন্দর সবার খুব পছন্দ এবং আমার ফ্যানরা আমাকে খুব ভালোবাসে যেরকম আমি আছি সেইভাবে ভালোবাসে কাজের থেকেও মানুষরা আমাকে খুব ভালোবাসে আমার কাজের জগতের মানুষরা বাট হ্যাঁ আই এম ডুইং জিম আই মেনটেন মেনটেনিং আর ডায়েট দ্যাট ইজ ফর মাই ওন সেক আমার নিজের জন্য আমার ভালো লাগছে তাই করছি ঘুম থেকে উঠে সবার আগে তোমার মানে কি খাবারটা খুব দরকার চা গরম জলে অনেকে অনেক কিছু ট্রাই করে আমি চা কফি আমি কিছুই খাই না আর কফি তো একদমই খাই না আই রিলি ডোন্ট ইনটেক ক্যাফিন সো আমার মনে হয় মা গরম জল 
করে দেয় তো গরম জল একদম প্লেন গরম জল খাইয়ে জন্মদিন আসছে মঙ্গলবার সো এনিবডি হু ইজ মাই ফ্যান ওভার হিয়ার লিসনিং দিস গো অ্যান্ড গো অ্যান্ড উইশ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড দেবাঙ্গনা দে মঙ্গলবারে ওর বার্থডে গো অ্যান্ড উইশ হার অ্যান্ড শি উইল বি ভেরি হ্যাপি বাসন্তী পোলাও এইগুলো বানাতে পারি না না ডিপেন্ড না করতে হয় বলে নয় আমার রানের রান্নার ন্যাক আছে খুব বেশি আমার হেডফোন আমার ওয়ালেট আর কি আই গেস নাথিং এলস আমার হেডফোন আমার ওয়ালেট দেখছে এবং আমাকে বলছে যে বল বল স্যানিটাইজার ইজ ইম্পর্টেন্ট আরে এইটা দেখো এটা এখন যেটা ব্যাগে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে হ্যাঁ ডেফিনেটলি স্যানিটাইজার ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট তার কারণ হচ্ছে এখন এটা বলার মতো না এখন যদি লোকজন এটা না বোঝে স্যানিটাইজার ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই তো মানে অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের একটা বন্ধুদের গ্রুপ অ্যাকচুয়ালি আছে আমরা খুব ক্লোজ তিন চারটে ফ্রেন্ডস আছি তারাই আমাকে মেসেজ করছে বলছে এটা হ্যাঁ দেবাঙ্গনা সৌনিক রাজ এবং দীপ এরা জানে খুব ভালো করে আমার যারা একদম আমার সবচেয়ে ক্লোজ বন্ধু তারা খুব ভালো মতন জানে আমি প্রচন্ড স্যানিটাইজার ইউজ করি মানে আমি নিজে স্যানিটাইজার দিয়ে স্নান করে ফেলি আমার ফোনদেরকে স্নান করাই ব্যাগদেরকে স্নান করাই তো স্যানিটাইজার তো আমি অলওয়েজ মানে এইটা শুধু করোনার জন্য নয় আমি যখন করোনা ছিল না আমি তখনও স্যানিটাইজার ইউজ করতাম ইচ অ্যান্ড এভরি টাইম স্যানিটাইজার ইউজ করতাম খাওয়ার আগে ধরো শুটিং এ আছি তো অনেক সময় হাত ময়লা হয়ে যায় নোংরা হয়ে যায় খাওয়ার আগে আমি স্যানিটাইজ করতাম খাওয়ার পরে করতাম বসে আছি হাত স্যানিটাইজ করে নিচ্ছি তো এই জিনিসগুলো আমি অনেক আগে থেকেই করতাম এইটা এখন নয় আর কি বলতো এখন যদি মানুষকে বলে দিতে হয় মাস্ক পরো স্যানিটাইজার লাগাও হাত ধো এইটা মানে বললে আমার মনে হয় না তাহলে আমাদের কিছু কোনো প্রগ্রেস হয়নি মনে হয় এই পুরো কোভিডটা যে দু বছর হলো যদি মানুষ এটা এখনো বুঝতে না পারে তাহলে আমার মনে হয় এখনো কোনো প্রগ্রেসই হয়নি তাহলে এই কোভিডটা চলতেই থাকবে তাহলে বন্ধ হবে না যদি মানুষটা এখনো সচেতন না হয় বিকজ থার্ড ওয়েভ তো ঢুকছে বলে বলছে সবাই হ্যাঁ এবার কিছু তো করার নেই বিষয়টাকে নিয়ে কারণ এখন আমি একটা কথা বলি মানে সামটাইমস পিপল ডু ব্লেম গভর্নমেন্ট যে আমাদের অনেক অনেকেই যারা আছেন যারা হয়তো আমাদের গভর্নমেন্ট অনেক সময় দায়ী করেন আমাদের যারা রাজ্য রাজ্যের গভর্নমেন্ট আমাদের যারা সরকার আছে তাদেরকে দায়ী করেন বাট আমার এটা মনে হয় তাদের যেইটুকু করার তারা ঠিক অনেক বেশি করছেন এবং আমার মনে হয় দিদি অনেক অনেক বেশি করছেন মমতা ব্যানার্জি 
দিদি অনেক করছেন এবং মানুষরা যদি নিজেরা সচেতন না হয় না তাহলে আর কিচ্ছু হবে না আমার মনে হয় মাস্কটা নিজেকে পড়তে হবে হাত নিজে ধুতে হবে স্যানিটাইজার নিজেকে লাগাতে হবে তো এইটা এটা আর কাউকে কিছু বলার নেই আমার মনে হয় এটা যদি নিজেরা না করো তাহলে প্রত্যেকবার লোকজন দিদিকে এসে ব্লেম করলে চলবে না যে এটা কেন হচ্ছে না ওটা কেন হচ্ছে না দিদি ইস ডুইং হোয়াট মানে যেটা একটা মানুষের প্রয়োজন এবং উনি ওয়েস্ট বেঙ্গলকে যেভাবে সামলাচ্ছেন আমার মনে হয় না সেরকম ভাবে আর কি ওরকম ভাবে সামলেছেন কোভিড টাইম যে আমার মনে হয় শি ইস গ্রেট আমার মনে হয় কোভিড টাইম যে তো আমার মনে হয় এইটা নিজেদেরকে সচেতন হওয়া উচিত সবার আগে এবং যে গাইডলাইনস গুলো আছে সেইগুলো মেনটেন করা উচিত এবং নিজেদের দেখো নিজের শরীর নিজের হেলথ নিজের কাছে সো নিজেকে সচেতন হতে হবে মাস্ক পরা একটা ডিস্টেন্স মেনটেন করা বা হাত ধোয়া স্যানিটাইজার লাগানো তারপর এখন তো অনেক কিছু বেরিয়ে গেছে ডিস ইনফেক্টিং স্প্রে গুলো আছে তারপর সার্ফেস স্প্রে আছে জামা কাপড়ের জন্য স্প্রে আছে এই জিনিসগুলো নিজেকে মেনটেন করতে হবে এটা কেউ এসে তোমাকে বলে দেবে না যে করো 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 কারণ সবাই বলছে করো ইফ ইউ আর নট ডুইং ইট দেন ইউ আর ডুইং ইট রং ইউ নিড টু ডু ইট ইউ নিড টু ডু দিস ফর ইউর ওন গুড ফর ইউর ওন সেক আমার মনে হয় এবং তোমার চারিপাশের মানুষের জন্য সেটা করা উচিত কারণ এটা ছড়া এই রোগটা এই কারণে তো তোমার সাফল্যের পেছনে মানে সবথেকে বড় অবদান মা আমার মা আর আমার দিদি এই দুটো মানুষের সবচেয়ে বেশি অবদান আছে আমার সাফল্যের পেছনে আমার আমার সব কিছু সঙ্গী আমার মা এবং আমার দিদি তাই আমার মনে হয় এবং আমার মা আর আমার দিদি হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় সাপোর্টার্স আমার লাইফে সো ক্রেডিটটা ওদেরই যায় আমার সাফল্যের পেছনে সব সময় নাচ করতে এখন কতটা ভালো লাগে খুব ভালোবাসি খুব আমার বন্ধুরা খুব ভালো মতন জানে একটা গান চালিয়ে দিলে আমাকে শুধু নাচতে দিতে হবে সেটা যেখানে হোক নাচতে শুরু করে দিই আমি সো আই লাভ ডান্সিং আই লাভ ডান্সিং লাভ ডান্সিং আমি নাচ করতে খুব ভালোবাসি এবং সে যেরকম ভাবেই হোক এরকম এরকম করে হোক ভাষণ ডান্স হোক যেভাবে হোক আই লাভ ডান্সিং সো ইয়া তো আগামী দিনে আবার তোমাকে সবাই দেখতে পাবে এক মাসের মধ্যে দর্শকরা তো দর্শকদের অপেক্ষা রইল তোমার পর্দায় দেখার আর এইভাবে আমাদের সাথে থাকুন সাপোর্ট করুন এইভাবে লাইফ এনজয় করুন আর দেখতে থাকুন উইসপটিউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বাই বাই বাই